ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം ടാക്സ് അടയ്ക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അവർ റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ അവർക്ക് ടാക്സിൻ്റെ ബേർഡൻ വരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം അവർ ചിലപ്പം റെസിഡൻ്റ് ആവാം അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ അവർ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആവാം ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ തിരിച്ചും ആവാം ഇങ്ങനെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ എന്താണ് ഈ റെസ്റ്റ് ഈ ടോട്ടൽ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നോക്കുന്നത് ആൻഡ് എന്തിനാണ് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് എസ് സി അയാൾ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ദറ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് എവിടുന്ന് അയാൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടിയാലും അത് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സബിൾ ആവും അതുപോലെ ഒരു എസ് എസ് സി അയാൾ ഇന്ത്യയിലെ റെസിഡൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് ടാക്സിബിലിറ്റി വരത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സിബിലിറ്റി വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് രണ്ടായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എച്ച് യു എഫും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബാക്കിയുള്ളവർ ലൈക് ഫേം എ ഒ പി ബി ഒ ഐ ജുഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ എച്ച് യു എഫിന്റെയും കേസിൽ അവരെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡന്റ് രണ്ട് ഡീംഡ് റെസിഡന്റ് മൂന്ന് നോൺ റെസിഡന്റ് ഈ റെസിഡന്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ എഗെയിൻ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആർ ഒ ആർ ആൻഡ് ആർ എൻ ഒ ആർ ആർ ഒ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റും ആർ എൻ ഒ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റും എന്നാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഫേം എ ഒ പി ബി ഒ ഐ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മുടെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉള്ളൂ ദറ്റ് ഇസ് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോൺ റെസിഡന്റ് നമുക്ക് ജനറലി അറിയാവുന്ന രണ്ട് കേസുകളാണല്ലോ അത് അത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് മറ്റേവർക്ക് പക്ഷേ ഡീംഡ് റെസിഡന്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസിൽ അവരുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവരുടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അതായത് എത്ര ദിവസം അവർ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു താമസിച്ചു അതിനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അവർ റെസിഡന്റ് ആവും ഇനി രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോൺ റെസിഡന്റ് ആവും അപ്പൊ ഈ റെസിഡന്റ് ആവുന്ന രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അവർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസം ദറ്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ അത് അവർ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ വൺ എയ്റ്റി ടു എന്ന് വന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ ടോട്ടൽ ഒരു വർഷം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരാം ആൻഡ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ എയ്റ്റി ടു അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൺ എയ്റ്റി ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ കറണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ആ റെലവൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നാല് വർഷത്തിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദറ്
കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചാൾ തിരിച്ചു പോയി പിന്നെയും കുറച്ചാൾ വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം വേണം അങ്ങനെയല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേ സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അറൈവലും ഡിപ്പാർച്ചറും ഈ രണ്ട് ഡേയും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്ന് താമസിച്ചത് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലല്ല വേറൊരു ഫ്ളാറ്റിലാണ് അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചാൾ ഞാൻ വേറെ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു കുറച്ചാൾ താമസിച്ചത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് അയാളുടെ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസിന് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ല അയാളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ കൺട്രീസിൽ ചിലപ്പോൾ റെസിഡൻറ്റ് ആവാൻ പറ്റും ഒരു കൺട്രിയിലെ പക്ഷേ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞല്ലേ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ടൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതുപോലെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിങ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവരെ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അയാൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ജോലിയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് പോയി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയ അയാൾ റെസിഡൻറ്റ് ആവും സാറ്റിസ്ഫൈ ആയില്ല എങ്കിൽ അയാൾ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആവും രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അയാൾ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പറായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് ജോലിക്ക് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അവർക്കും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ക്രൂ മെമ്പർ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോറിൻ ബൗണ്ട് ഷിപ്പാണെന്ന് വെച്ചു ഫോറിൻ ബൗണ്ട് ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫോറിൻ ബൗണ്ട് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അത് മറ്റൊരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ പോക്ക് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലോട്ടാണ് ആ ഷിപ്പ് പോകുന്നത് പോയിട്ട് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വരും ഈ കേസിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര നാൾ സ്റ്റേ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പീരീഡ് ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്ര ആയിരുന്നു സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അയാൾ ഇവിടുന്ന് പോയ ഡേ എടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വന്ന ഡേ എടുക്കുവോ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ലേ അപ്പം അതിവിടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ പി ഡി ടി ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ അത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷിപ്പിൽ ഒരു വ്യക്തി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് അവർ എന്നാണോ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ഡേറ്റും അതുപോലെ അവർ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ എന്നാണോ ആ വ്യക്തി ഷിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒരു ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തത് ആ ഡേറ്റ് തൊട്ട് ആ വ്യക്തി എന്നാണോ ആ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഡേ
അയാളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫോറിൻ സോഴ്സിലുള്ള ഇൻകം ഒഴിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഈസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ദറ്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പം ഈ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് വരെ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൽ കൂടുവാണ് എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആൻഡ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഒരു രൂപയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ കാട്ടിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ അല്ല നോക്കണ്ടേ പകരം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ആൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഫോർ പ്രൊസീഡിങ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലേക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ മോർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ആ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിന് പകരം അവിടെ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഇടുക സോ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അവർ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിന് മുമ്പുള്ള നാല് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ മോർ അവർ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് പകരം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട പകരം അവർ ഈ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ കണ്ടീഷനകത്ത് പകരം വൺ ട്വന്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ഇട്ടിട്ട് അവർ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ആവുന്നു എങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും പക്ഷേ ആർ എൻ ഒ ആർ ദറ്റ് ഈസ് റെസിഡന്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് ഈ പോയിന്റ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട നമ്മുടെ ബേസിക് കണ്ടീഷന്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ആ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ പകരം വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കണ്ട പകരം ഇവർക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നോ നോക്കിയാൽ മതി ആ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നോ നോക്കുക അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ ഇവർ ഡയറക്ട്ലി എന്താവുകയാണ് റെസിഡന്റ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ആർ എൻ ഒ ആർ കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇവർക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഇൻകം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് ടാക്സ് നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ ആണിത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ആ ഒരു സൈക്കോളജിയിൽ ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിന്റെ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരാത്ത കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻഡ് ഇനി ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസിൽ അവരെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് റെസിഡന്റ് ഡീം റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോൺ റെസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ റെസിഡന്റ് എന്താണ് ഈ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ റെസിഡന്റ് ആണ് അങ്ങനെ റെസിഡന്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അവർ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദറ്റ് ഈസ് ആർ ഒ ആർ ആണോ ആർ എൻ ഒ ആർ ആണോ ഈ രണ്ടിൽ ഏതാണ് അവർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ആർ ഒ ആറിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആർ എൻ ഒ ആറിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഇതിൽ ആർ ഒ ആറിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ സഫിഷ്യന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആർ എൻ ഒ ആർ എന്തോ എന്നുള്ളത് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ആർ ഒ ആറിന്റെ കണ്ടീഷനെ ഞാനിപ്പോൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഓർക്കണം അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഓർക്കണം സോ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇന്ത്യയിൽ ഇലവൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രിസീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെ
ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ആർ എൻ ഒ ആറിന്റെ കണ്ടീഷനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫുറിൻ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഡയറക്റ്റ്ലി ആർ എൻ ഒ ആർ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ആർ ഒ ആറിന്റെ കാറ്റഗറിയിലെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആർ എൻ ഒ ആർ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഏതിനകത്ത് വരുന്നത് ആർ എൻ ഒ ആറിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ആർ എൻ ഒ ആറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു വേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡീം റെസ്റ്റന്റ് പഠിക്കും ഡീം റെസ്റ്റന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെയും കാര്യങ്ങൾ ആർ എൻ ഒ ആറിന്റെ കണ്ടീഷനകത്ത് വരും നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നോ നോക്കുക ആയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ അവർ ആർ എൻ ഒ ആർ ആക്കുക ആയെങ്കിൽ അവർ ആർ ഒ ആർ ആക്കുക ഇത്രയുള്ളൂ ഇനി ബേസിക് കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെന്താവും നോൺ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ബേസിക് കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും ബേസിക്കും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത കേസിലാണ് അവരെന്താവുന്നത് നോൺ റെസ്റ്റന്റ് ആവുന്നത് ആർ എൻ ഒ ആറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം നോൺ റെസ്റ്റന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിംഗ് ദർ ഇലവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ പീരിയഡ് ഓഫ് സെവൻ ട്വന്റി നയൻ ഡേയ്സ് ഓർ ലെസ് ഇൻ സെവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിംഗ് ദർ ഇലവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓർ സോ ഇന്ത്യ അല്ല ലാസ്റ്റിൽ ഓർ ഓർ ആയിട്ടേക്കുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി അല്ല അതുപോലെ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഇഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സിഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഫോറിൻ ഇൻകം അല്ലാതെ ഇൻകം ഇൻകം ഉള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൽ എക്സിഡ് ആവുന്ന കേസിലേ ആ സെയിം സംഭവം അതും അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡീം ടു ബി റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡീം റെസിഡന്റിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഡീം റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അവരും എന്താണ് ആർ എൻ ഒ ആർ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും അവർ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഡീം റെസിഡന്റ് എന്താന്ന് പഠിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചാർട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആരോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നേരെ ആർ എൻ ഒ ആറിന്റെ അവിടുന്ന് ഡീം റെസിഡന്റ് എടുത്തോട്ട് ഒരു ഒരു ആരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ് ഈ ആർ എൻ ഒ ആറിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് ഡീം റെസിഡന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീം റെസിഡന്റ് എന്താ നോക്കാം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്ര നേരം അതായത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസിലാണ് ഈ ഡീം റെസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അയാളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൽ എക്സീഡ് ആവണം വെച്ചാൽ അയാളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം മാത്രം ദാറ്റ് ഇസ് ഫോറിൻ സോഴ്സിലുള്ള ഇൻകം എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എങ്കിൽ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഇടുന്ന ഇൻകം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൽ എക്സീഡ് ആവുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇവർ വേറെ ഒരു കൺട്രിയിലും ടാക്സ് പേ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് എങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡന്റ് ആക്കും കാരണം ഇവർ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ റെസിഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീൻ ചെയ്ത് അവരെ റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ആൻഡ് ഇവരെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലോട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നത് ആർ എൻ ഒ ആർ കാറ്റഗറിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വേറെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഇവർ വേറെ ഒരു കൺട്രിയിലും റെസിഡന്റ് ആവരുത് അതായത് വേറെ ഒരു കൺട്രിയിലും ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീം റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് റെസിഡന്റിന്റെ സെക്ഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക സെക്ഷൻ സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ എ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം ഉള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡന്റ് ആണ് എങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് അവർക്ക് ഈ പ്രൊവിഷൻ ആപ്ലിക്കബ
പാറ്ററിയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഫേം എ ഒ പി ബി ഒ ഐ അവരുടെ ഇവർക്ക് കേസിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവർക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഹോളി ഓർ പാർട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് ഹോളി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും റെസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഒന്നും ഇവർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളവർക്ക് ഇല്ല ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് കമ്പനീസിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആണോ ഫോറിൻ കമ്പനി ആണോ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഫോറിൻ കമ്പനി ആണ് എങ്കിൽ സോ ഈ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്ലേസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോം പി ഒ എം അത് എവിടാണ് എന്ന് നോക്കും ഈ എന്താണ് ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ബിസിനസിന്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന എവിടാണോ അതാണ് അവരുടെ പി ഒ എം അത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഹോളി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിലി ഉള്ളത് എങ്കിൽ അവർ റെസിഡൻറ്റ് ആവും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുറിറ്റിക്കൽ പേഴ്സൺ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫേമിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഈ ഹോളി ഓർ പാർട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അവർ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഹോളി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഇവർക്കും രണ്ട് കാറ്റഗറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഫൈവിലോട്ട് പോവാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം വരാം അതായത് ഇൻകംസ് വരാം ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകവും കാണും അതുപോലെ ഫോറിൻ ഇൻകവും കാണും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ റിസീവ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ടു ബി റിസീവ്ഡ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അക്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ അറൈസ് ആയതോ ഡീം ടു ബി അക്രൂവ് ഓർ അറൈസ് ആയതോ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻകമിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം ഫോറിൻ ഇൻകമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അക്രൂവും എറൈസും റിസീവും ഡീം ടു അക്രൂവും ഡീം ടു എറൈസും റിസീവും എല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ അത് ഫോറിൻ ഇൻകമാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം മൂന്ന് കൺസിഡറേഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അത് വരുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് അസസ് ചെയ്ത റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് എവിടെയാണ് ആ ഇൻകം റിസീവ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അക്രൂവ് ആയത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഇൻകം ആണെങ്കിലും ഡീംഡ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്തായി ടേംസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അസ് എസ് സിക്ക് എപ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ അസ് സിയുടെ ബിഹാഫിൽ എപ്പോഴാണോ ആ ഇൻകം അക്രൂവ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ റിസീവ് ആയത് ഏത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനെ സ്കോപ്പ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അക്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അക്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് അത് ജനറേറ്റ് ആയത് ആ ഇൻകം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ റിസീവ്ഡ് എന്നാണെങ്കിലോ റിസീവ്ഡ് മീൻസ് എവിടെയാണ് ആ ഇൻകം ഫസ്റ്റ് റിസീവ് ആയത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ എക്സ് മിസ്റ്റർ എക്സിന് സാലറി ആയിട്ട് പുള്ളി താമസിക്കുന്നത് പുള്ളി ഒരു ഫോർ ഫോറിൻ കൺട്രിയിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജർമ്മനിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളി എല്ലാ മാസവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുള്ളിയുടെ വൈഫിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി കിട്ടുന്ന സാലറിയാണ് പുള്ളി അയക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ആയത് ഇന്ത്യയിലല്ല ഇത് ജർമ്മനിയിലാണ് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ആയത് ഫസ്റ്റ് റിസീവ് ആയത് എവിടെയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് റെമിറ്റ് ആയെന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും റിസീവ് ആയത് ജർമ്മനിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ റെമിറ്റ് ആയി നോക്കത്തില്ല ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണോ റിസീവ് ആയത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ റിസീവ്ഡിനകത്ത് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇൻകം ഡീം ടു ബി റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നില്ല അതെന്താണ് ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് റിസീവ് ആയില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അത് റിസീവ് ആയി എന്ന് കരുതും അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഇൻകത്തിനാണ് നമ്മൾ ഡീം ടു ബി റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ ആർ പി എഫിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാലറിയുടെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എക്സംപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാണ് ട്വൽവിൽ കൂടുതൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് എമൗണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ
ബിസിനസ് കളക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ കാനഡയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ അയാളുടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇനി ആ ഏജൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെക്കുക ആൻഡ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ പിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ആ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇല്ല കാനഡയിലുള്ള അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ പിടിച്ചു എന്ന് വെക്കുക എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ആയി ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ബിഹാഫിൽ ഒരു പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബിസിനസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ഉണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് ഈ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ബിഹാഫിലെ ഹാബിറ്റുവലി കോൺട്രാക്ട്സിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാബിറ്റുവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു വട്ടമല്ല പല തവണയായിട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ലോ റോള് അവർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്താ ഒരു ബിസിനസ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റോക്കിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുക ആൻഡ് അതുപോലെ ഹോൾലി ആ നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഓർഡർ സെക്യൂർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് കണക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുവാണ് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കിട്ടുവാണ് എങ്കിൽ അതിനെ ഡീം ടു അക്രൂറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും ആ നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് അത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താവും ടാക്സിബിൾ ആവും വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇത് കൂടാതെ മിസ്റ്റർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു നോൺ റെസിഡൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ മിസ്റ്റർ എ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആയ മിസ്റ്റർ എക്സിൻ്റെ ബിഹാഫിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഡർ എല്ലാം സെക്യൂർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം അയാൾ ഈ മിസ്റ്റർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു നോൺ റെസിഡൻറ്റിനും കൂടെ കുറച്ച് ഓർഡറുകൾ സെക്യൂർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മിസ്റ്റർ വൈയുമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കി മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ എക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആ മിസ്റ്റർ വൈയുമായിട്ട് ഇവർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മിസ്റ്റർ എയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇവിടെ ലോ മേക്കർ പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ വൈയുമായിട്ട് ഇവർക്ക് ബിസിനസ് കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല കാരണം നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി ഈ മിസ്റ്റർ എ മിസ്റ്റർ എക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ വൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ലൈക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ വേറെ ഒരു കേസ് വരാം ഇവിടെ മിസ്റ്റർ വൈ മിസ്റ്റർ എക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് മിസ്റ്റർ വൈനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ എക്സിനെയും മിസ്റ്റർ വൈനെയും വേറൊരു കം ഒരാളായ മിസ്റ്റർ ഇസെഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെക്കുക ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ വൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഡീം ചെയ്ത് കണക്കാക്കും കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാർട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് കേട്ടോ ഏജൻസ് ഹാവിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും ലൈക്ക് ബ്രോക്കർമാര് ജനറൽ കമ്മീഷൻ ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഉള്ള അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി പോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവർ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ് കണക്ഷനകത്ത് വരത്തില്ല കാരണം അവരത് അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ആണത് കാരണം അവർ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോളി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പലർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കാരണം അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ട
യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് എങ്കിലും യൂസേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കും ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറയുന്ന ആപ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് കണക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡീം ചെയ്ത് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല അവർ ഇന്ത്യയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നില്ല അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ടു ക്രോസിൽ എക്സീഡ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനും അതുപോലെ ത്രീ ലാക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് വേണം യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ തന്നെ അവർക്ക് ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡീം ചെയ്ത് കണക്കാക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ചില നോൺ റെസിഡൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് പോയിൻസ് പറയും ആ പോയിൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് കണക്ഷനകത്ത് പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സും അതുപോലെ സെപ്പിൾ പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സും അല്ലാണ്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇന്ത്യയിലല്ല ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് കുറച്ച് പാർട്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്തായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇന്ത്യയിൽ അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തൂല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലായിട്ട് എടുക്കത്തൂല ഇനി അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതത്തില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിനിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസിൻ ജേണൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തേക്ക് ന്യൂസ് ചാനൽസ് വഴിയോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് കണക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഒരു സിനിമറ്റോഗ്രഫിക് ഫിലിംസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുവാണ് ആൻഡ് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയി പോവാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബിസിനസ് കണക്ഷൻ വരില്ല ബട്ട് ഈ കേസിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വല് നോൺ റെസിഡൻറ്റും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നോൺ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല പകരം ഫേം ആണ് എങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് ആ പാർട്ട്നേഴ്സും ഇവിടെ നോൺ റെസിഡൻറ്റും നോൺ സിറ്റിസണും ആയിരിക്കണം അതിപ്പോൾ കമ്പനി ആണ് എങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവർ ഇത്രയും പേരും നോൺ സിറ്റിസണും നോൺ റെസിഡൻറ്റും ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം ഡയമണ്ട്സ് ഒക്കെ മൈൻ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് ഒക്കെ ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ എസ് എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് നോട്ടിഫൈഡ് സോൺസ് ഇവിടെ അൺകട്ട് ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നടത്തിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയമണ്ട് സെയിൽ അല്ല ഡിസ്പ്ലേ നടത്തുവാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മുടെ നയൻ സബ്സെക്ഷൻ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ഡീം ടു അക്രൂവ് റൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ത്രൂ എന്തൊക്കെ ഇൻകം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡീം ടു അക്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇൻകം ആണ് ബിസിനസ് കണക്ഷൻ വഴി ഇന്ത്യയിൽ ഡീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിൻ്റെ ബി ആൻഡ് സി പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ആസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പെർക്കസിറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാലറി ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും അവർക്ക് ടാക്സബിൾ ഇനി അടുത്തത് ഡിവിഡൻ പെയ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഡിവിഡൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതും ഡീം ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഒരു നോൺ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഡീം ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇനി അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും അത് ഇൻകം ഡീം ടു അക്രൂൻ അറൈസ് ഇൻ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എടുക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഒരു ലോൺ ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് റെസിഡൻറ്റ് പേഴ്സണിന് കൊടുത്തു അന്ന് അപ്പോൾ ആ റെസിഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് കൊടുക്കണം ഈ കേസിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും ഡീം ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എടുക്കുമോ യെസ് ബിക്കോസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡീം ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ റെസിഡൻറ്റ് വ്യക്തി നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ലോൺ എടുത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് മറ്റൊരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എടുത്ത് നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ഡീം ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എടുക്കുമോ നോ എടുക്കത്തില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് മറ്റൊരു നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുത്തു ആ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു ആ വ്യക്തി ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലെ ആളല്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള ആളാണ് സോ ആ വ്യക്തി വേ ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ വേറൊരു ബിസിനസ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നോൺ റെസ്റ്റിന് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഡീം ടു അക്രൂ ആവാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇന്ത്യ ആയിട്ടൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് നോൺ റെസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് എടുത്ത ആ സെക്കൻഡ് നോൺ റെസ്റ്റൻറ്റ് ഇന്ത്യക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യനുള്ളിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്താണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ റെസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ ഈ ഇൻകത്തിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഡീം ടു അക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ അറൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ആക്കും ഇതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറഞ്ഞ ബോറോ ചെയ്ത മണി ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനിൽ അല്ലാണ്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഡീം ടു അക്രൂ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് രണ്ടൊരു നോൺ റെസിഡൻസ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഡീം ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരേ ആൾക്കാരെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മിസ്റ്റർ മെസ്സി മെസ്സി ഭയങ്കര ഒരു പണക്കാരനാണ് മെസ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ട് അപ്പം മെസ്സി എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറച്ച് പൈസ കടം കൊടുത്തു അപ്പം ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ തന്ന എമൗണ്ടിന് പകരം ഈ ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആർക്ക് കൊടുത്തു മെസ്സിക്ക് കൊടുത്തു സോ ഈ കിട്ടുന്ന ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം മെസ്സിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡീം ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് പറയാണ് ഇതേ മെസ്സി തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ലോൺ തന്നു അപ്പം എനിക്ക് പുള്ളി ലോൺ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് ത
സൊ ഇത് രണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് റെസിഡന്റ് അതുപോലെ നോൺ റെസിഡന്റ് ഇതേ കാറ്റഗറി തന്നെയാ വരുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോയൽറ്റിയിലേക്ക് പോകാം റോയൽറ്റി എന്താന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീനിങ് ഓഫ് റോയൽറ്റി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കൺസിഡറേഷനാണ് നമ്മൾ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ജനറലി കേട്ടിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ലൈക്ക് പേറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സീക്രട്ട് ഫോമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സയന്റിഫിക് എക്വിപ്മെന്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ലിറ്ററി ആർട്ടിസ്റ്റിക് സയന്റിഫിക് വർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫോർ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യാണ് അതുപോലെ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ സെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ എക്സിബിഷൻ ഓഫ് സിനിമറ്റോ ഓഫ് സിനിമറ്റോഗ്രാഫിക് ഫിൽംസ് ഇസ് ഓൾസോ കവേർഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് റോയൽറ്റി അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോയൽറ്റീസും കോപ്പി റൈറ്റ് റോയൽറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിന് അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല ആ കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കൺസിഡറേഷനാണ് റോയൽറ്റിക്ക് അത് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ റോയൽറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് റോയൽറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഡി എഫ് ടു അക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എറൈസ് ആവും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പേബിൾ ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ റോയൽറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഡി എം ടു അക്രൂ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഡി ഒരു റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൊടുക്കാം ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള റെസിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഇന്ത്യയിലുള്ള റെസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോയൽറ്റി റോയൽറ്റി ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല ഇതേ സെയിം കേസാണ് ഫീസ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസസിനകത്തും വരുന്നത് ഇപ്പം നോൺ റെസിഡന്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പം മെസ്സി മെസ്സി ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് ഇത് റൊണാൾഡോ അയാൾ മറ്റൊരു നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് അപ്പം മിസ്റ്റർ മെസ്സി ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ റൊണാൾഡോ ഉണ്ട് അപ്പം മിസ്റ്റർ മെസ്സി റൊണാൾഡോയ്ക്ക് റോയൽറ്റിയുടെ മീനിങ്ങിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് കൊടുത്തു എന്ന് വെക്കുക മിസ്റ്റർ റൊണാൾഡോ ആ സർവീസിനെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനിൽ ഇടുകയോ അല്ലെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ മിസ്റ്റർ മെസ്സിക്ക് എന്തെങ്കിലും റോയൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീസ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലും സെയിം ആണ് അപ്പൊ റോയൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഡീം ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ദാറ്റ് ഇസ് റോയൽറ്റിയുടെ പോയിന്റും ഫീസ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസിന് പോയിന്റും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഫീസ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം സെയിം ആണ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ടു യൂസ് അതൊക്കെയെന്ന് അതിന്റെ കിട്ടുന്ന കൺസിഡറേഷനും നമ്മൾ റോയൽറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഫീസ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽറ്റിയുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും മാനേജറിയൽ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൺസിഡറേഷനാണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ സർവീസിന്റെ ഫീസിനകത്ത് വരുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് ഈ ഫീസ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസിനകത്ത് ഒരിക്കലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ അസംബ്ലി മൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സാലറി ഹെഡിൽ വരുന്ന ചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൺസിഡറേഷൻ അതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു